。我的天哪！千万别剪开家里的洗澡巾，否则你就会发现里面竟然秘密藏着吸血鬼的补血袋，把它放进水中就会融化，还会出现吸血鬼的棺材。不过千万不要打开它。否则会有很可怕的后果。千万别剪开家里的洗澡巾啊，否则就会发现里面的吸血袋，放进水中融化，还会出现吸血鬼的棺材。宝贝的话，会有什么后果？有竟然小女用的洗澡巾，好像就是这种哎、啊。你说的是这个吧？果然和视频里的一模一样。闻起来还有股肥皂泡泡的香味，让我来把它给剪开看看。长得跟那马蜂窝似的。我剪剪剪剪剪剪剪。啊，里面是实心的，这怎么有点像奶酪呢？确定了，这里面什么都没。弟弟，其实我用的也是同款洗澡巾，不用了这么久，我还没剪开看看呢。上面的洞洞这么多，长得好像个蜂窝梅，咱们直接剪开吧。怎么感觉里面好像没有啊？再把它剪得小块一点。我用的洗澡巾竟然也没有，又浪费了一个。别着急，刚刚我去小卖部买了四个回来，我还有绿色的。让我来检查仔细点，用过的洗澡巾里没有，那新的洗澡巾里说不定就有呢。咱们和视频一样，从侧面给它划开。哎，没想到这里面还内有乾坤呢。等一下，这东西，哇，真的是个小血袋！妈呀，小伙伴们，这是我最爱的自然选 A B 型血，这个血有 A B 型血的小伙伴们吗？那就举个掌吧，让我看见你们。再来打开这只粉色的，是，嗯，这是粉血 A 型血 ，A 型和 A B 型都被我抽到了，抽到了。先来开这个幸运黄色洗澡垫，哇一刀，来找一找有没有血袋，撕开它，咱这都快一分两半了，怎么也没看见血浆袋的影子呀？还是来找找这个紫色的吧，咱们这次从后面拉一刀，撕开来看看，哇，有个红色的管子，来看看是什么血型的血浆袋，哇，竟然是 B 型血，屏幕前有没有一样血型的小可爱？赶紧点个赞赞，让我看见你吧，全部看完了，总共发现了三个吸血鬼的补给袋，没想到吸血鬼还分血型呢，咱们赶紧把它们。倒入清水，水竟然变红了，让我来帮他搅拌搅拌。哎，这血怎么越来越红了？真的，颜色越来越深了，袋子我都快看不见了，可能是溶解掉了吧？越来越红了，我都不敢看了。来吧，来，明天早上再来看吧。嗯，这是什么呀？怎么血红血红的呀？拿出来看看，一个小盒子，上面还有一朵玫瑰花呢。哎，等一下，这好像可以打开，这是,是空的。我的头好疼呀！小朋友们，我怎么感觉我好像有点不对劲啊？我的天哪！你知道这种吸血鬼假牙吗？原来我们的爱豆在电影里扮演吸血鬼的时候戴的都是这种假牙，太神奇了。原来电影里的吸血鬼是这么来的呀！怪不得我的爱豆演吸血鬼的时候牙齿那么尖呢，我还以为是他自己长的呢。原来是假牙，看着还挺好玩的。这么好玩的爱豆同款，我肯定不能错过呀！想的想的。嘿，宝子们，电影里的吸血鬼同款假牙给你们搞完了，就是小小的两颗假牙花了我二十八块钱呢。接下来咱们来试试它的效果，先来看看这个假牙长得什么样。这个包装怎么看着有点像求婚戒指呀？这个就是吸血鬼的尖牙吗？我这看着也不尖呢。不管了，先来试试，来取一点胶，把胶啊塞进假牙里。哎呀，哥哥，哥哥，哥哥，我看着越深了。怎么样啊？是不是有那味了？突然感觉自己变帅了。哥哥，这长度是不是有点不对呀、啊？我没买的是那种超长的牙齿，这个牙齿怎么这么短呀？我得找卖家问问。嗯。买家说这个小牙齿是正品，真正的牙齿啊，在这盒子底下。来，咱们来看看，哇，这个大，这一比啊，就知道哪个是祖宗辈的了。赶紧来上嘴看看，哇塞，这也太酷炫了！我现在简直就是得了二世。看看这獠牙，怎样？更吓人了。没有到这个假牙效果这么逼真呢。嗯我突然有一个非常好的想法，我就拿它来珍贵一下贝贝，你觉得怎么样？正好我还买了一个血浆膏，这可是隐式化妆道具，里面是可食用色素，非常的安全。接下来就用它来画一个特效妆，粉线、光点粉底，吸血鬼可都长得白白净净的。怎么样，小凯们？我是不是白了十个度啊？现在我还需要一个红唇，嗯，小鹿这唇膏还挺好用的，嗯，还挺像那么回事。接下来咱们就用到这个隐式化妆膏了，先用化妆霜蘸一点，沿着嘴角往下抹。小伙伴们，这个雪糕的效果是不是很不错呀？咱们给眼角也来一点。嗯，画完之后真帅。接下来撞上留牙，撞上之后啊，就可以等着贵贵来找我了。嗯
我好像听见小雨说什么要整我，他肯定又是用什么吓人的道具来整我。行，再让他得逞，我也得来整整他。嘿嘿，小伙伴们，你们还记得这个骨折神器吗？这一次我用它来搭配上这种道具雪崩带，效果肯定超级好。哎，他特别怕哦，这一上面啊都是假的颜料，不是真的雪，做的还怪逼真的呢。咱们艾豆拍电影的时候用的就是这玩意儿，咱们来把它缠在胳膊上。绝了呀！走走走，咱们找小雨去。小伙伴们记得给我点赞哦！我来啦！他怎么趴着趴着呀？你没事吧？小雨，小雨，小雨，小雨，你怎么了？啊！啊！你牙齿怎么了？我一个人。快快快，你吓死我！快滚开！你吓死人了！你干什么呢？吓得我假牙都掉了。搞了半天，你的牙齿是假的。这也是真果的呀，小伙伴们，你们说我脸呢，到底谁的更像真的呀？那肯定是我的呀！我的天哪，电影里的寒冰整居然是这样炼成的，只需要一盒火柴，然后把擦火皮给它撕下来，然后放在盘中点燃，最后留下的烟油抹在指头上，轻轻摩擦就会冒烟。指尖冒烟，这个东西有点神奇啊！之前我怎么就没发现这么好玩的东西呢？下单下单！指尖冒烟神器，我找来了，就这一小包，包有八十多块钱呢。这个东西真的那么神奇吗？不然咱来试试。刚刚看了一下说明书啊，上面写着先把这个纸烧成油，咱们来给它点燃一下。小可爱们在家里可千万不要模仿哦。小伙伴们看见这层油没？它可就是手指冒烟的关键哦！来，轻轻沾一点在指缝上，我们来试一下它冒烟的效果。哦，哇、哦！小伙伴们，你们看见没？我手指真的冒烟了！咱们再来多沾一点，再来一次。我去，这也太神奇了吧！居然真的有冒烟效果呢！这个吐烟的效果也太神了！<笑>有了一个好想法，可以拿它整蛊一下小鹿和小雨。小伙伴们记得给我点点赞哦！说走走走走，他们来了吗？他们来了那边呢？走走，我们找他们去。哎，你们俩相信吗？你刚才练成了一个神功，什么神功啊？铁头功啊？难道是九阴白骨掌？都、嗯、不是，是指尖冒烟。指尖也能冒烟，我才不信！你要是手指能冒烟，那我头顶也能冒烟呀、啊。那这样，咱们打个赌，我要是能指尖冒烟，你俩一人给我一百块钱。行吧行吧，你要是冒不出来，那你得给我们一人两百。那你们就等着看吧。你俩睁大眼睛看好了，我去，这也太牛逼了吧！哼，说了你俩还不信，非要我做给你俩看，颜面为实吧？怎么样啊？一百块钱拿来呗，看在你手都搓糊了的份上，一百块给你吧。嗯，我就这一百块钱零花钱了。就不会切到我的手指了。嘿嘿，我突然想到了一个妙招，咱们把它俩结合一下。嗯，你这个主意不错，还可以再加点血浆。对对对，小可爱们给我们点点赞赞呀！我们要一选千秋。不过这三个纹身巾，我挑哪个好呢？哎，不贴这个九阴白骨掌吧？掏出来，打开它！我去，这骨头也太逼真了吧！先把它们挨个剪下来，剪剪剪剪剪，覆盖在手指上，在表面沾点水，过个二三十秒，咱们就能撕开啦。Few inches later， 轻轻撕掉它。现在我整个手都已经全部贴好了，走走走，咱们找哥哥去。快快快，糟了糟了，我的手中毒了！啊，你的手怎么变成这个样子了？这可该怎么办啊？怎么怎么了？你的手怎么了？我的手一夜之间突然变成这种黑骨手了。你这是中毒了呀？那肯定截肢啊！啊，我这个手抓到了，锋利的很，只要一瞬间就能帮你截掉了。这也太恐怖了吧！不然我们二人去医院吧。我相信小雨能帮我截掉，我要试试。哇，你可别给我傻上了！快把你的手指放进来吧。你